Jeg vil lige prøve at forklare jer en lille bitte smule om øh, batterier, især de her lithium ion batterier, som er super fede, men I slipper ikke for skiltet. Bam. <tryk> Grunden til, at vi skal snakke om de her batterier, det er, at de er, de er rigtig fede, fordi de har rigtig meget power, men lithium ion batterier de dør, hvis man bruger dem forkert. Og det kan være svært at spotte, om lithium ion batteri det er dødt, fordi når man måler på det med et voltmeter, jamen så ser det ud som om, at det er helt i live, og alting fungerer, som det skal. Men når man sætter det i bilen, eller flyver eller helikopteren, så er det noget sløv, eller måske fungerer slet ikke. Og det er fordi, at lithium ion batterier, hvis de bliver lavet, øh, som de skal, og afladt som de skal, så holder de faktisk rimelig længe. Men hvis man kommer til at lade dem sidde i bilen, i helikopteren eller flyveren, så de er de under 3 volt for en celle, så, så, så dør de simpelthen ind i, og så, øh, så dør det ikke mere, så skal der altså nye batterier til. Øhm, jeg vil prøve at, at vise hernede, hvad der egentlig sker med batteri, når det bliver belastet, hvad man kan finde ud af, om ens lithium ion batteri det er dødt. Øh, det er lidt det samme som øh, lige på batterier, hvis de bliver kørt flade, så, så, så dør de simpelthen. Lithium ion batterier er i hvert fald dem, som er fanget i sådan en metalkasse, at de kan bare ikke puste op, så det kan være svære at spotte. Prøv at kigge med hernede en gang. Her har jeg en, øh, en, øh, en bil, og jeg har en lille motor, og så har jeg sådan et... et øh, en, en succesdel for en, for en bil, øh, så kan jeg lige prøve sådan at, at, at vise jer, hvad, 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 man kan, hvad man kan spotte efter. Det kan selvfølgelig være svært, det er jo ikke noget værktøj, som alle bare lige har liggende i, i værktøjsskuffen. Det her jeg har jeg bare lige til. Øhm, men det man kan bruge for at spotte, om ens batterier er døde, det er et ganske almindeligt voltmeter. De batterier, jeg står med her i hånden, de er døde. De batterier, jeg står med her i den anden hånd, de er friske. Og øh, lad os lige prøve at, at putte det i øh, bilen til at starte med, så vi prøve at se, om, øh, om, øh, om man kan spotte på de her batterier, at de er døde. Øh, hvis bilen sådan begynder at hakke øh, i det, eller taber power, eller ikke, øh, ikke holder ret længe, eller, eller øh, at det der sker med, med den her bil, det er, at den går vel dreje, men så snart jeg giver gas, så begynder den bare at blinke det kan, ikke, det kan slet ikke køre motoren. Og så tænker man, det er bilen, det er galt med. Jeg ved, det er batterierne, for jeg ved, de er døde. Så lad os lige prøve at pille dem her ud, og så kan komme et par andre batterier i. Så er der lige pludselig fuld smæk på bilen. Og det er fordi, når sådan et øh, batteri bliver belastet, så falder volten. Og bilen stopper selv, når volten er under 6 øh, volt øh, i alt. Og hvis batterierne er dårlige, i samme måde, at bliver belastet, så falder volten sindssygt hurtigt. Og så virker det som om, at bilens elektronik den er død. Nu skal jeg lige have et meter til at her. Her i, der står den bare hopper op lidt op og ned. Det er, indtil jeg kommer et par batterier i, så kan man se de her døde batterier. Den hedder 8,3 volt, og det øh, indikerer umiddelbart, at batterierne er opladte og, og, og virker, øh, fordi volten er ret høj. Øh, den er 8,4, når de er opladt. Her har de raske batterier. Prøv at, at komme den ind, og den øh, siger det samme med 8,34-35. Det, det er cirka det samme. Forskellen ligger i, så snart kommer en motor eller en pære eller et eller andet på. Den her lille bitte motor, som faktisk stort set ikke trækker noget, den kan jeg lige prøve at komme i her, samtidig med, at vi måler på volten. Nu kan høre motoren snore, og volten på de raske batterier ligger på 8,2. Og hvis man så holder her på, øh, på tandhjulet, så kan man se, at den falder lidt mere herover. Så snart motoren øh, bliver belastet, så falder volten lidt mere. Ikke? Men her, som motoren bare ligger og spinder helt for sig selv, så er volten ret høj på batterierne 8,19-8,20. Prøv lige at motoren fra igen. Så skal, åh, den op. Så skal I se, hvad der sker, når jeg kommer de dårlige batterier i. De batterier, som umiddelbart ser ud til at virke helt fint. Herovre 8,14. Det er næsten det samme som, som de andre. Det kan være, at de andre lige har lavet lidt mere op. Men øh, det, der sker, når jeg sætter øh, motoren til, så vil se, at volden falder helt vildt meget. Helt ned til øh, 4, 4,7, 4,6. Og den bliver bare ved med at falde. Den styrtdykker simpelthen. Og øh, kan I huske det, jeg sagde før, at så snart volden er under 6, så stoppede bilen. Så i samme øjeblik, man forsøger at give gas med bilen, jamen, øh, så, så falder volden til under 6, så, så slukker den. Når bilen slukker, så er det lidt det samme som at hæve motoren fra, så falder, øh, stiger volden igen øh, ret kraftigt. Her er den allerede over 7, så tænder bilen igen. Og i samme øjeblik, man giver gas, så falder volden igen til 4. Så det er sådan, man kan spotte på døde batterier. Hvorfor dør batterier så? Jamen, det er, hvis man øh, fx har dem siddende i øh, bilen, Øh, uden at hive dem ud, så kan de sidde og aflade. Hvis man er til at sidde i laderen, og uden laderen sidder i en stikkontakt, eller sidder i laderen for længe, så kan de også også dø. De er meget, meget sarte lithium-ion-batterier. 
Og så tænker man, hvorfor bruger vi så de her batterier? Jamen det her, det er det, der skal til, før bilen har den kraft, som den har. Man kan godt bruge gamle NEMH-batterier eller andre alkalin-batterier, så, så har bilen bare overhovedet ikke noget power. Og så er den simpelthen så sløv og ikke til at holde ud at køre med. Så det, der skal til, før bilen fungerer, det er de her lithium ion eller lige på batterier. Og det har du svært at have, at, øh, at, øh, at hvis man behandler dem forkert eller bare er uheldig i et øjeblik, så dør de simpelthen. Så... Det er både godt og skidt at bruge det her lithium ion batterier. Det gode er jo, at bilen har masser og masser af power, og behandler man den rigtigt, så holder de faktisk øh, relativt længe. Men er man uforsigtig et kort øjeblik, eller uheldig lige her på siden af laderen, ude af laderen tændt for, eller, eller har man siddende i bilen natten over, eller glemmer at slukke for, for bil eller lader eller et eller andet, så, så dør de. Så det er, øh, det er jo hagen ved dem. Men man kan ikke leve med dem, man kan heller ikke leve uden dem.